పరిస్థితిని బట్టి కొద్ది కదా ఆలోచించాలని విషయం సార్ కాకపోతే సామాన్యుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు కదా దాని గురించి కూడా కొద్దిగా ఆలోచించి చేయడం బాగుంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చే విధానంలో అప్పు ఏం తప్ప ఇంకేమి సరుకులు సదుపాయాలు ఏమి లేవు కాబట్టి ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయలు ఎన్నాలంటే సార్ ఈ లాక్డౌన్ అంటే నెల అయిపోయింది మళ్ళీ సరలించారు మళ్ళీ సరలించారు అండి ఓన్లీ కష్టపడే వ్యక్తికి ఒక రూపాయి ఆదాయం అంటూ లేదు ప్లస్ ఎవరిని అప్పడిగినా ఇచ్చే పరిస్థితులు లేదు సార్ ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది లోపల లోపల మనోవేదంతో చాలా దీర్ఘంగా ఆలోచించి వాళ్ళు ఏదో చేసుకుందామని ఆలోచనతో కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఇదేదో చేస్తుంది ఇస్తామని అన్నారు కానీ ఏది ఎక్కడ అందుబాటులో అనేది ఎక్కడ రావట్లేదు అది ఆలోచన విషయం ఎంత కష్టపడిన గవర్నమెంట్ కష్టపడిన కాదంటలేదు సార్ ఎక్కడ జీవనం అనేది చాలా చిన్న తరహాకి ఏమీ లేదు సార్ చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇంకా చాలామంది ఇవాళ చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు సార్ ఉండవాడి సార్ సార్ రోజు వారు కూలి సార్ ఒక టాపీ మేజర్ కానివ్వండి చిన్న చిన్న స్థానం స్థానండి ఇవాళ చాలా ఇబ్బందులు సార్ చెప్పుకోలేనంత ఇబ్బందులు అది గవర్నమెంట్ ఏం బీమ్ ఇచ్చిన బీమ్ ఇచ్చినప్పటికీ కదిమాది అవ్వదు కదా సార్ ఒక నిచ్చారు కావాలంటే ఒక కేజీ వచ్చి నూట యాభై రూపాయలు సార్ వాళ్ళు కంది ఉప్పు కొనాలన్నా పంచదార కొనాలన్నా ఇలాంటి చాలా నిత్యావసరాలు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి సార్ దాన్ని ఆలోచించి గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా చేయటం అంటే సామాన్యులకి దూరం పాటించే చేసే విధానం బాగానే ఉంటుంది కానీ దాని దూరంగా కొంత ఆలోచించి చేయటం బాగుంటుంది గవర్నమెంట్ వారికి మనకి మంది పర్వాలేదు సార్ మనకి జనం పాటిస్తున్నారు పాటిస్తూ బట్టి ఈ రోజు ఇంత సహకరిస్తున్నారు కొంతమంది ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ పోలీసు వారు కానీ ఈ వ్యవస్థ కానీ బాగానే చేస్తుంది కానీ జీవనం అనేది మనిషికి చాలా అవసరం అనేది రూపాయి అనేది చాలా లేని వ్యక్తి చాలా బాధపడుతున్నాడు సార్ వంద వ్యక్తి వచ్చి వంద రూపాయలు వెయ్యి వందల వ్యక్తి కొనుక్కి వెళ్తున్నాడు వంద రూపాయలు ఏమొస్తుంది సార్ రెండు కేజీలు రావట్లేదు సార్ వాళ్ళు అది కూడా ఆలోచించాలి విషయం వాళ్ళు ఇచ్చే సార్ సరుకులకి వెళ్తుంటే కేజీ వంద రూపాయలకి రెండు కేజీలు రావడం కేజీ కూడా రావట్లేదు సార్ ఒక చింతమంది వచ్చి రెండు వందల యాభై రూపాయలు సార్ ఒక కందుపప్పు వచ్చి ఇలా నిత్యావసరాలు సామాన్యుడు కొనలేడు సార్ చాలా భయంకరమైన బాధలు చెప్పుకోలేని బాధలు సార్ ఏ బీమ్ ఇచ్చేస్తున్నాం ఏదో చెన్నలు ఇచ్చేస్తున్నాం కదా సార్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది కానీ సుఖం లేని అవకాశం ఇవాళ నిత్యావసరాల కన్నా వచ్చే లేబర్ కష్టం మీద బతికేవాళ్ళు కొన్ని వందకి డెబ్బై శాతం ఉన్నారు సార్ విజయవాడలో కానీ చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఏదో మనం మాటలు చెప్పడం కదా సార్ కొద్ది చేసి పాటిస్తే బాగుంటుందని ఆశ చాలా బాగుంది సార్ మోడీ గారి నిర్ణయం బాగుంటే ఈ రోజు ఇలా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుంది సార్ లేకపోతే ఏ రోజునే అమెరికా లాగానే వందగాడ ఇదే సార్ చాలా మంచి నిర్ణయం అట్లాగే జగన్ గారు తీసుకున్నారు కానీ దాన్ని కొన్ని కొన్ని ఆశించే ఈ మంత్రుల వల్ల వీళ్ళ వల్ల కొద్దిగా ఆలోచన చేసి చేయటే బాగుంటుందేమో సలహా సార్ చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సార్ కొద్ది నాకు తెలిసి ఏంటంటే జనాల్లో ఉంటుంది కదా భయపడి ఉంటారు సార్ కానీ మనోవేదనలో ఉంటారు దానివల్ల ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత కూడా వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే సామాన్యులకు మీరు ఇచ్చే బీమే కదా సార్ ఉప్పు నూరు మంచి నూనె ఇలాంటివి చాలా అవసరాలు సార్ ఏ ఒక్క బియ్యంతోనే మనం తినేం కదా సార్ నూనె కావాలి సరుకులు అన్నీ కావాలి అలా ఎన్ని ఉంటేనే కదా సార్ మనిషి ఒక సామాన్యులు బతకాలంటే ఒక ఆరుగురు కుటుంబం బతకాలంటే రోజుకు వచ్చి మినిమం ఐదు వందలు కావాలి సార్ సరే రెండు వందల రూపాయలు ఉన్నా బతికి పోతారు వాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితులు ఉంది సార్ వాళ్ళు అది ఆలోచించి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి